തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോയി കണ്ടോളൂ അങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടൻ തന്നെ ഞാനിത് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പൂരിക്ക് കുഴച്ചു ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വ്ളോഗൊക്കെ എടുക്കണം എന്ന് കരുതിയാണ് ബട്ട് ലേറ്റായിപ്പോയി ഇന്നലെ നൈറ്റും കിടക്കാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റായിരുന്നു ബിഗ് ബോസൊക്കെ കണ്ട് ലേറ്റായിട്ടോ കിടക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനത് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനത് ബാജിക്കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിത് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചു വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഏട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് അമ്പടി എഴുന്നേറ്റുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോണേ അങ്ങനെ അമ്പടി എഴുന്നേറ്റ് അവൻ്റെ നൈറ്റിൽ ഡയപ്പറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു സെറ്റായതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിതാ കോനാൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉറക്കി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൂടൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതാ അമ്പടീൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ച് അവനെ ഒന്ന് ഓണാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ എവിടെയും ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ നോർമലി ഞാനൊരു സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ഉറക്കി ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഏട്ടൻ ജിമ്മിലേക്ക് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുന്നേക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ലേറ്റായാണ് എഴുന്നേറ്റുണ്ടായിരുന്നത് എയ്റ്റ് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഓടി വന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്ത് ഹെയർ എടുപ്പിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ചിന്തിച്ചു കേട്ടോ കാരണം അതിനിടയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുളക് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴുകി സെറ്റാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ പൂരിയൊക്കെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുകയാണേ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാം മോട്ടർ തെറ്റി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നോർമലി ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിപ്പുണ്ടാകും കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടേ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ലേറ്റായി എഴുന്നേറ്റത് കാരണം ഓടിപ്പിടിച്ച് കിച്ചണിൽ വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് വരെ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാമാഹത്തിൻ്റെ ഉപ്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷാണ് അപ്പോൾ എന്നും ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള മോർണിംഗ് ബ്ലോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊരു ചേഞ്ച് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തിരക്കിനിടക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ലേറ്റായി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കണമല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമ്പാടി ഇതാ അവിടെ ബ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് അവനിഷ്ടം നമ്മളാരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും അവന് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ്റെതായ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പാടി ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വായിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ കുറച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തുപ്പുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഥകൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് പൂരി പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര
കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കും അപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ കളിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൂരി പുട്ട് ദോശ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇടിയപ്പം അത്ര ഇഷ്ടം കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൻ മിക്കപ്പോഴും ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാണ് കഴിക്കാറ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കും എൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കിച്ചണിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്നപ്പോൾ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം പ്ലേറ്റിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ പീസ് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് Good boy! Can you do that? പിടിക്കുന്നില്ല പിടിച്ചോ അങ്ങനെ അമ്പാടീൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അവനെ കറിയും കൂട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് കറി കൂട്ടാറില്ല ഇടയ്ക്ക് കൂട്ടും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ദോശയൊക്കെ ഒക്കെ പിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കറി കൂട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതാ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ കിച്ചണിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അമ്പാടിയും ഏട്ടനും ഒക്കെ ഓൾറെഡി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ കഴിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് ബ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാറാണ് പതിവ് അത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ഞാൻ നോക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏട്ടനൊപ്പമൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് അമ്പാടിൻ്റെ ചെറിയ സമയത്ത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് രാവിലെ ഒട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നാമത് അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒതുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏട്ടൻ പറയും ഇനി അടുത്ത ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ പിന്നെ ഇനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി ഒന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ സെറ്റായി ഒന്ന് തേച്ച് മിനുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സമാധാനം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരെയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ തുടച്ച് അവിടെ വയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ പരിപാടിയല്ലേ അത് ചില ദിവസങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉച്ചക്കത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കൂ കേട്ടോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ച ഒരു പന്ത്രണ്ടര ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാജിക്കറിയും പൂരിയാണ് പിന്നെ വെള്ളമാണ് രാവിലെ കുടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടക്ക് 
ചില ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ റേറായിട്ടാണ് കോഫി കഴിക്കാറ് പിന്നെ ചായ ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഇതേപോലെ വെള്ളമാണ് കുടിക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ടി വി ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് എന്നാലും എനിക്കിങ്ങനെ സെൽഫായി ഇരുന്ന് കഴിച്ച് ആ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ എൻ്റെ മകൻ ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ അമ്പടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ പാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ അവന് ടോയ്സിനേക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാത്രങ്ങൾ അവിടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും ഇതേപോലെ കിച്ചണിൽ എവിടെയെങ്കിലും താഴെ അവനെ എത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്താണെങ്കിൽ അവൻ എത്തിയെടുക്കും കേട്ടോ അതേപോലെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ സങ്കടം വരും പിന്നെ കുഞ്ഞു വാവയായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പിന്നെയും എടുത്ത് കഴുകി വെക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ടാബിളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു വിൻഡോസൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള വിൻഡോസൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മിക്കപ്പോഴും പൊടി അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങ് തുറന്നിടാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്തുള്ളൊരു മാവുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വളരെ വൈകിയിട്ടാണ് പൂത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി മാങ്ങ ഉണ്ടായിട്ട് ഒത്തിരി തൊഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ അടിക്കാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടിച്ചു വാരുമ്പോൾ രാവിലെ ഉച്ച രാത്രി എന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണമല്ലോ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോഴാണ് മിറ്റം എപ്പോഴും അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാക്കി ഇതാ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവനോട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതാ പൂവിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല പൂത്തുലഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ കടലാസ് പൂവ് കടലാസ് പൂവ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയാലേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല വൈബാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഇതാ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്പാടി ഇതാ ഓടിപ്പോയിട്ട് വണ്ടി കയറിയിരിക്കുകയാണ് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വണ്ടി മിക്കപ്പോഴും അവൻ എടുത്ത് ഓടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് അവൻ്റെ കളി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട വരെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പറിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഷെഡിന് മേലെയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതങ്ങനെ ഏട്ടനോട് പറയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് പറിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അമ്പാടി ഇതാ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും അവന് എല്ലാവരെക്കാട്ടും മുന്നോട്ട് അവൻ വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ പത്രം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ അറക്കൽ പൂരത്തിൻ്റെ കൊടിയേറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പം സ്റ്റാറിനായിട്ട് നമ്മൾ എം ജി ശ്രീകുമാറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വ്ളോഗ് 
മിക്കപ്പോഴും അറക്കൽ പൂരം റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല പൂരത്തിന് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രധാന ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കൊടിയേറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവിടെ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ പത്രമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ പുറകു വശത്ത് ഗ്രിൽസ് തുറന്നു നല്ല വെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് കഴുകിയിടാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴുകിയിട്ട് ഇനി വെയിലത്തിടണം അപ്പോൾ വാഴക്കൊല ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് അച്ഛനും അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കൊല കൊത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കറ മാറാനായിട്ട് പുറകുവശത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പഴുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു എന്നതിന് ശേഷം ഞാനിതാ മുളക് കഴുകിയപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം താഴത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിടുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം മിക്കപ്പോഴും ഒരു വീക്ക്ലി ഒക്കെയാണ് ഞാൻ വീക്ക്ലി വൺസ് ഒക്കെയാണ് തുടക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അഴുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ തുടക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് അലക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ തുണിയും വാഷ് ചെയ്തു ഞാൻ കല്ലിലിട്ടിട്ടോ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതിന് ശേഷം പിന്നെ പുറകു വശത്ത് അയലിലിട്ടേക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ തുണി എടുക്കാനുണ്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ അമ്പാടിയുടെ കുറേ ടോയ്സും അതേപോലെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ അമ്പാടി ഇതാ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നുറുക്ക് നുറുക്ക് എന്നാണോ ഇതിന് പറയുക അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഒരക്ഷയില്ല അവന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം ഇത് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൻ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ വിൻഡോസൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് നേരൊക്കെ കാര്യക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പത്തും ഓട്ടപ്പാച്ചിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതാ കുറച്ച് അരി മാവ് നമ്മൾ ദോശക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും എടുക്കുന്ന അരിമാവില്ലേ അത് അരച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ടിപ്പാണിത് അപ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വെറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫേസിൽ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും തീർച്ചയായും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിലും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് അപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഞാനിതവിടെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് അരിയൊക്കെ കഴുകി വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വെക്കാറ് ഇടയ്ക്ക് ചട്ടിയിൽ അടുപ്പിൽ വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അടുപ്പൊന്നും കത്തിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസിൽ തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫേസ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഹെയർ കെയറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം മുടിയൊക്കെ കെട്ടയച്ച് ഒരു കോമ്പ് എടുക്കുകയാണ് വിടുത്ത് പല്ലുള്ള കോമ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചീകി ജടയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം സെൻട്രൽ പാർട്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് ഹോട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മസാജ് കൊടുക്കുക ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് ആ ഒരു സ്കാൽപ്പിലും ഹെയറിലൊക്
അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഹെയറിൽ വയ്ക്കുക എന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും താളിയോ ഷാമ്പുവോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് ഹെയറിൽ പാക്കോ എന്ത് വേണേലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഹെയറിൽ വിളയച്ചു അതിന് ശേഷം മേടി പുറത്ത് പോയി വന്നിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാനൊരു സ്പ്രേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉലുവയും കരിവേപ്പിലയും അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് അതിനെന്തായിരുന്നു പറയുക കരിഞ്ചീരകം അപ്പോൾ അതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പ്രേ ഉണ്ടാക്കി ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെയർ കെയറും സ്കിൻ കെയറും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കിച്ചണിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ടൈം കിട്ടാറില്ല പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കിൻ കെയർ ഹെയർ കെയറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്കിൻ കെയറിന് മിക്കപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതെടുക്കാറുണ്ട് എന്ത് ഹണി ടർമറിക് പൗഡർ പിന്നെ കോഫി പൗഡർ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഹെയർ കെയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ താളി ചെമ്പരത്തി താളിയൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുക്കാറാണ് പതിവ് അതുകൂടാതെ വേറെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം മോട്ടർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ല വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കും കേട്ടോ ബോട്ടിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തു സെറ്റാക്കി എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നോർമലി ഞാൻ ഈ ഒരു സമ്മർ സീസണിൽ മോർണിംഗിൽ അങ്ങനെ കുളിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഈവനിങ് നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സന്ധ്യാ സമയത്താണ് കുളിയൊക്കെ കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഹെയർ ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാനിതാ ലിപ്പ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാസിലിൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിതാ കസിമയുടെ അലോവര ജെല്ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ എന്തെങ്കിലും പാക്കോ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ അലോവര ജെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിത് എൻ്റെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഹെയർ സിറമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വൺ ഡ്രോപ്പോളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെയർ ലെങ്ത്തിലും ടിപ്പിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും അതേപോലെ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിൽക്കി ആവാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ ഇതായി ഇപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ വ്ളോഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് പില്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അമ്പാടിൻ്റെയും എൻ്റെയും കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കറിയായിട്ട് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കറിയും കാര്യങ്ങളും ഉപ്പേരി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി പരിപാടി കഴിയും പിന്നെ ഉച്ചത്തെ കിച്ചണിലെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കാഴ്സ്